Hi friends, I hope all of you are doing great and आपके जितने भी dreams and goals हो आई होप दैट यू एबल टू अचीव ऑल ऑफ दम वेलकम बैक टू द अकेट बूस्ट जूनियर चैनल जहाँ पे बात होती है क्लास नाइन टेंथ से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्स हैं भले वो बोर्ड एग्जाम्स हो एन टी एस सी हो आई जी एस हो ओलम्पियाड्स हो या अर्ली जे प्रिपरेशन नीट प्रिपरेशन हो सारी बातें हम यहाँ करेंगे तो सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आप अहेड रहो अपने कॉम्पिटिशन से लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताइए कि आप कौन से एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं क्या आप जे के अर्ली फाउंडेशन कर रहे हैं क्या आप बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं नाइन टेंथ के आप एन टी सी एस्पेरेंट है आप आई जी एस एस्पेरेंट है या कुछ और कर रहे हैं लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन ताकि आपको भी अपना गोल याद रहे और मुझे भी पता चले ओके आज हम डिस्कशन करने वाले हैं वन बुक विच अकॉर्डिंग टू मी एवरी क्लास नाइन टेंथ स्टूडेंट शुड स्टडी स्पेशली इफ यू आर एन एडवांस स्टूडेंट एडवांस स्टूडेंट का मतलब एक ऐसा स्टूडेंट जो अपना क्लास नाइन टेंथ से हटके कुछ कर रहा है एंड मोस्ट ऑफ यू आर डूइंग दैट क्योंकि ये वीडियोज बनाए ही मैंने आई जी एस और एन टी सी एस्पेरेंट्स के लिए सो मोस्ट ऑफ यू आर स्टूडेंट्स हुआ गोइंग वन नॉच बियॉन्ड देयर कम्फर्ट जोन राइट सो द बुक विच आई रिकमेंड फॉर एवरी वन टू सॉल्व इज नन अदर दैन द होली बाइबल एच सी वर्मा ओके ये बुक मैंने पर्सनली भी सॉल्व की थी इन क्लास नाइन्थ मैंने नाइन्थ में ही स्टार्ट की थी नाइन्थ में ही पूरी खत्म भी कर दी थी एंड इट वाज वन ऑफ द बेस्ट इन्वेस्टमेंट्स ऑफ माय लाइफ ओके व्हाई आप जब इलेवन ट्वेल्थ में जाओगे जेई प्रिपरेशन के लिए ओके आई नो अ लॉट ऑफ पीपल हुआ इन क्लास नाइन टेंथ स्पेशली जो ओलम्पियाड वाले बच्चे होते दे आर लाइक की अरे जेई जेई तो क्या है जेई तो हम कर लेंगे जे इज नॉट दैट गुड हम तो ओलम्पियाड एक्सपीरियंस है आई अंडरस्टैंड दैट आई वॉज ऑल्सो लाइक दैट लेकिन वेन यू विल ग्रो अप यू विल रियलाइज नो मैटर हाउ मच यू थिंक हाईली ऑफ योर सेल्फ विच आई रेस्पेक्ट जेई इज द अल्टीमेट एग्जाम ओके आप जो भी ये कर रहे हो ना उसमें एंड रिजल्ट आपका जेई ही मैटर करता है योर फिजिक्स ओलम्पियाड मेडल योर आई जी एस ओलम्पियाड मेडल योर एन टी सी रिजल्ट डू नॉट मैटर वॉट मैटर्स इज हाउ मच यू स्कोर इन जे ई ओके ट्रस्ट मी ऑन दिस आई नो मेनी ऑफ यू विल डिस अग्री बट इट इज समथिंग वेरी 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 ट्रू ओके अब हम बात करते हैं यार कि जे ई प्रिपरेशन में केमिस्ट्री तो देखो हो जाती है इट इज़ नॉट द टफेस्ट सब्जेक्ट एंड आई डोंट रिकमेंड उसको नाइन टेन करना क्योंकि इट इज समथिंग विच इज बेटर अंडरस्टूड फ्रॉम अ टीचर ओके सेल्फ स्टडी से नहीं मैथमेटिक्स ठीक है अगर आप फिजिक्स पढ़ोगे तो मैथमेटिक्स भी आपकी काफ़ी हद तक सही हो जाएगी लेकिन फिजिक्स इज समथिंग विच रियली बॉगल्स द माइंड ऑफ अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स एंड इफ यू ऑलरेडी हैव अ गुड फाउंडेशन ऑफ इट अर्ली ऑन देन इट विल डेफिनेटली हेल्प यू इन योर इलेवन ट्वेल्थ ठीक है तो अगर आप एच में कंप्लीट कर लेते हो नाइन टेंथ तो आपको तो जे सिलेबस ही हो गया पूरा एक सब्जेक्ट खत्म हो गया गाइज ओके सो दैट इज अ वेरी वेरी बिग एडवांटेज ओवर अदर एस्पिरेंट्स अपार्ट फ्रॉम दिस अपन हम अगर हम ओलम्पियाड्स की बात करें आई की बात करें या के वी की बात करें वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी इफ़ यू आर वेरी थोरो विथ योर फिजिक्स ओके इसके अलावा फिजिक्स में क्या है कि वो जो बुक है वो काफ़ी लूसिड तरीके से एक्सप्लेनेशन है तो आपको समझ में भी आ जाएगा वरना आप अगर केवल प्योरली कोचिंग में जाओगे ना इलेवन ट्वेल्थ में यू विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड थिंग्स सम ऑफ यू सो फॉर दैट रीजन अगेन एच ई वर्मा इज़ द रियली गुड बुक आप अगर फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्विंग सीख जाओगे उस बुक के थ्रू अर्ली ऑन तो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी आई रिमेंबर मैंने जब एन एस सी पी टेंथ क्लास में दिया था आई केम इन द नेशनल वन परसेंट क्लब ओके तो उस समय मेरे लिए काफ़ी बड़ी बात है कि एक ऐसा एग्जाम जो क्लास इलेवन ट्वेल्थ के बच्चे देते हैं उसमें टेंथ क्लास का बच्चा जो अपियर हो रहा है दैट वॉज ऑल्सो बिग थिंग फॉर मी एंड उसमें वन परसेंट में आना दैट वॉज समथिंग रियली स्पेशल फॉर मी ओके तो वैसे ही आपको प्रिपेयर करना चाहिए उस बुक को स्पेशली अगर फिजिक्स इज समथिंग यू एंजॉय एंड फिजिक्स यू विल एंजॉय फिजिक्स इलेवन ट्वेल्थ में सबसे ज़्यादा जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट है और सबसे ज़्यादा एफर्ट मांगता है तो आप अभी से उसके अंदर एफर्ट डाल सकते हो आई थिंक वन ईयर इज़ इनफ अगर तुम थोड़े से भी ब्राइट हो नाइन टेंथ के स्टूडेंट हो हार्ड वर्किंग हो दिन का दो तीन चार घंटे अगर पढ़ोगे यू विल इजीली फिनिश एच योर माइंड वन ईयर और मैक्स वन पॉइंट फाइव ईयर इससे ज़्यादा नहीं लगना चाहिए ओके इलेवन टेंथ में टाइम कम मिलता है बुक्स करने का सो इट इज़ गुड दैट यू कम्प्लीट वन ऑफ द बिग थ्री फोर बुक्स इन क्लास नाइन टेंथ इट सेल्फ ओके तो कर सकते हो उस चीज़ को कम्प्लीट जे प्रिपरेशन में भी हेल्प मिलेगी ओलम्पियाड्स वगैरह सब में काफ़ी ज़्यादा मदद होगी ओके इसके अलावा एक और चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगती है एच वर्मा की इस उसके अंदर जो वो नहीं होते थिंकिंग वाले क्वेश्चन थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बहुत आपका दिमाग वो सोचने में मजबूर करते हैं इवन द ऑब्जेक्टिव वन ऑब्जेक्टिव टू एक्सरसाइजेज आर ग्रेट वर्कड आउट एग्जांपल से आप काफ़ी चीज़ें सीख सकते हो जो आपको सेल्फ स्टडी या टीचर से सीखने में डिफिकल्टी होगी वट वॉज द बिगेस्ट थिंग फॉर मी वॉज कि मैं जब नाइन्थ में उस बुक को पढ़ रहा था ना इट वॉज समथिंग वेरी स्पेशल फॉर मी क्योंकि
आई जी प्रिपरेशन का भी कोर्स है वहाँ पे और अगर आपको इन सबसे अबव भी जाना है तो आप जे प्रिपरेशन का कोर्स ही ले लो उसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें अंदर एक के अंदर ही सब मिल जाएगा ओके तो लिंक्स हैं डिस्क्रिप्शन उन कोर्सेज को अगर आप दिन का एक दो तीन घंटे पढ़ते हो आपको काफ़ी अच्छे से चीज़ें कवर होंगी और आपको एच सी वगैरह पढ़ने में भी काफ़ी डिफिकल्टी नहीं होगी ओके सो या थैंक यू फॉर वॉचिंग ऑल द बेस्ट टेक केयर